ಗೋಡಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ಗೋಡಂಬಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದು ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೂವು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಬಾಧೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಬಾಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಗುರು ಬಂದ ಮತ್ತು ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಹೀರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಬಂದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹತೋಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹೂ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸೈಲೋತ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಇದು ಪ್ರೌಢಾಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಇದು ಮರದ ಒಂದು ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಹುಳು ಅದು ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಮರ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊರಕ ಹುಳ ಆ ಒಂದು ಕೀಟ ಕಾಂಡವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಂಟು ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮರದ ಪುಡಿ ಉದುರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸರಿ ಆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಂಥ ಕಡೆ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಉಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಚಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನೊಂದಾಗ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ಆ ಹುಳವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದು ಆ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಒಂದು ದ್ರಾವಣಕ್ಕೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ನಾವು ತಾಮ್ರದ ಹಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಲೇಪನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೀಟ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪ